প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বসি জীব বিজ্ঞানের নতুন আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর দশম অধ্যায় সমন্বয় অধ্যায়টি সম্পর্কে পড়ছিলাম আজকে তারও আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে তা হচ্ছে প্রতিবর্তী ক্রিয়া প্রতিবর্তী ক্রিয়া কি সহজ করে বললে তোমাকে যদি হাতে কেউ চিমটি দেয় হঠাৎ করে লাভ দিয়ে উঠবে উফ করে উঠবে চিমটি দেওয়ার যদি তুমি দেখেও থাকো যে চিমটি দিচ্ছে এখনো অনুভূতি পাওয়ার আগেই তুমি লাভ দিয়ে উঠবে কারণ এটাতে কি ধরনের অনুভূতি হয় তুমি জানো তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যদি কোনো ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে যায় সেটাকে বলা হয় প্রতিবর্তী ক্রিয়া যেমন যে সকল উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সুষুমনা কাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সুষুমনা কাণ্ড গত ক্লাসে বলেছি আমি স্নায়ুর রোজ্জু বা সুষুমনা কাণ্ড মস্তিষ্কের পেছনে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের থেকে শুরু করে প্রায় কোটি দেশ পর্যন্ত স্থায়ী সে সুষুমনা কাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে বলা হয় প্রতিবর্তী ক্রিয়া অর্থাৎ মস্তিষ্ক চিন্তা করার আগে সুষমনা কাণ্ড এর থেকে যে কোনো একটা প্রতিবেদন সৃষ্টি করে অর্থাৎ সুষমনা কাণ্ডটা একটু রিয়াকশন যদি সৃষ্টি করে তখন সেটাকে বলা হয় প্রতিবর্তী ক্রিয়া এই ধরনের ক্রিয়া উদ্দীপনার আকস্মিকতায় তার কারণে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার ফল অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় মানে যেটা আপনা আপনি হয়ে যায় এ ধরনের একটা প্রতিক্রিয়ার ফল হচ্ছে এটি যেমন হঠাৎ করে আঙ্গুলের সুচ ফুটলে বা হাতে কিছু গরম পড়লে আমরা দ্রুত হাতটি উদ্দীপনার স্থান থেকে সরিয়ে নিই এটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফল আমরা চাইলেই প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে এরপর আসে আঙ্গুলে সুচ ফুটলে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা হাতটা সরিয়ে নেই কেন অর্থাৎ অনুভূতিটা কিভাবে আসে অসতর্কভাবে সেলাই করার সময় আঙ্গুলে সুচ ফুটলে তাৎক্ষণিকভাবে হাত আমরা সরিয়ে নেই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কারণেই এমন হয় আঙ্গুলের সুচ ফুটার সময় আঙ্গুলের ত্বকে অবস্থিত অর্থাৎ হাতের এইসব জায়গাতে প্রত্যেকটা স্থানে আছে আমাদের শরীরে সংবিধি অঙ্গ এইসব স্থানে অবস্থিত যে সংবিধি অঙ্গ সংবিধি নিউরন রয়েছে ব্যথার উদ্দীপনা সেটা গ্রহণ করে এবং আঙ্গুলের ত্বক থেকে উদ্দীপনা সরাসরি সংবিধি নিউরনের অ্যাকশনের মাধ্যমে স্নায়ুকাণ্ডের ধূসর অংশে পৌঁছে যায় অর্থাৎ এখান থেকে ঘাড়ের পেছনে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের নিচে যে স্নায়ুকাণ্ড রয়েছে সেই স্নায়ুকাণ্ডের দূষর অংশে পৌঁছে যায় এবং দূষর অংশ অবস্থিত সংবেদী নিউরনের অ্যাকশন থেকে তরিৎ রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্দীপনার মধ্যবর্তী নিউরনের মাধ্যমে মোটর বা আজ্ঞাবাহ স্নায়ুকোষে টেন্ডাইটে প্রবেশ করে আজ্ঞাবাহ স্নায়ুর অ্যাকশনের মাধ্যমে অর্থাৎ নিচে যে অংশ তার মাধ্যমে এই উদ্দীপনা পেশিতে প্রবেশ করে পেশি মানে হচ্ছে মাংসে উদ্দীপনা পেশিতে পৌঁছালে পেশির সঞ্চালন ঘটে ফলে উদ্দীপনা স্থল থেকে আমরা হাত দ্রুত আপনা আপনি সরিয়ে নিয়ে যাই অর্থাৎ এটা হুট করে আমাদের ঘটনাটা ঘটে যায় আমি যদি আরেকটু ভালো করে বলি আমাদের ত্বকে যদি সুচ ফুটে তাহলে আমরা জানি নিউরনের মধ্যে মাথা উপরে থাকে কোষ দেহ চারপাশে কোষ দেহ চারপাশের অংশটা ডেন এটা নিচের লম্বা অংশটা হচ্ছে অ্যাকশন তো দেখা যাচ্ছে যে এই প্রথম উদ্দীপনাটা গ্রহণ করে হচ্ছে ত্বকের সংবেদি নিউরন নিউরনটা এবং গ্রহণ করে উদ্দীপনা নিউরনের অ্যাকশনের মাধ্যমে লম্বা কাণ্ডের মাধ্যমে স্নায়ুর যে কাণ্ড তার দূষর অংশে পাঠিয়ে দেয় এবং সেখান থেকে নিউরনের অ্যাকশন থেকে তরিৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে উদ্দীপনা পুনরায় আবার মোটর বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর ডেন্ডাইটে প্রবেশ করে অর্থাৎ সেখান থেকে অ্যাকশন থেকে পরবর্তী কোষে ডেন্ডাইটে প্রবেশ করে এবং আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর অ্যাকশনের মাধ্যমে উদ্দীপনা পেশিতে অর্থাৎ ধীরে ধীরে একসময় এসে মাংস পেশিতে প্রবেশ করে আর পেশিতে প্রবেশ করা মাত্রই পেশি সংকোচন ঘটে ফলে উদ্দীপনা থেকে আমরা হাত সরিয়ে নিই স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কি যে তন্ত্রের কার্যকারিতার উপর মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জের কোনো প্রভাব না থাকায় এরা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জে এতে কোনো প্রভাব ফেলে না এটি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজের কাজ করে যায় তাদেরকে বলা হয় স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র যেমন হৃৎপিণ্ড অন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত বৃহতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রে পাকস্থলী অগ্নাশ ইত্যাদি তন্ত্রগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ একে আমরা চাইলেই এই তন্ত্রগুলোকে চাইলে আমরা চালাতে পারি না বা চাইলে বন্ধ করতে পারি না এটা আপনা থেকে তার কাজ কমপ্লিট করে যায় উদ্দীপনা কিভাবে সঞ্চালিত হয় আমাদের ভিতরে পরিবেশ থেকে যে সংকেত স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে অর্থাৎ মাথায় আসা তাকে স্নায়ু দরনা বা উদ্দীপনা বলে নিউরনের কার্যকারিতার ফলে উদ্দীপনা প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলোতে সঞ্চালিত হয় নিউরনের কার্যকারিতার কারণেই কিন্তু এই উদ্দীপনাটা আমাদের শরীরের অঙ্গে চলে যায় এটি মাংস পেশিতে সঞ্চালিত হলে পেশি সংকুচিত হয়ে সারা দেয় একটু আগে আমরা সেটা আলোচনা করেছি যদি নিউরনের মাধ্যমে মাংস পেশিতে আসে তাহলে মাংস পেশি সংকুচিত হয়ে সেটা আমাদেরকে সারা দেয় ফলে প্রয়োজন মতো দেহের বিভিন্ন অ
যে নির্দিষ্ট গ্রন্থি রয়েছে তাতে সেখানে পৌঁছালে রস খরিত হয় অনুভূতি বাহু বা স্নায়ু উত্তেজিত হলে সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হয় হয়ে যন্ত্রণাবোধ স্পর্শ জ্ঞান দর্শন এই ধরনের অনুভূতি আমরা উপলব্ধি করতে পারি এই উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয় সেটা বললে আমরা যখন কোন ক্লাসে যখন টিচার লেকচার দেয় সেই লেকচারটা শুনে সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করি সেটাও কিন্তু উদ্দীপনার একটা সঞ্চালন সেই অনুযায়ী আমাদের যে অনুভূতি হয় আমরা যা বুঝতে পারি সেটা হরমোন কি এটা আগেও আলোচনা করেছি তারপরও বলছি যে হরমোন হচ্ছে নালিবিহীন গ্রন্থি থেকে এটা মানুষের ক্ষেত্রে বলছি মানব হরমোন নালিবিহীন গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত যে রস যা জীবের বা মানুষের রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হরমোন বলে শারীরবৃত্তীয় বলতে জীবিত থাকার জন্য শরীর যে কাজগুলো করে জীবিত থাকলে শরীর যে কাজগুলো করে তাকে বলা হচ্ছে শারীরবৃত্তীয় কাজ হরমোন বলে আর সুস্থ দেহের চাহিদা অনুসারে গ্রন্থি থেকে অবিরত ধারায় অর্থাৎ কখনো থামে না হরমোন নিশ্চিত হতে থাকে মানব দেহের কিছু মুখ্য নালিবিহীন গ্রন্থির পরিচিতি সম্পর্কে জানবো গ্রন্থিগুলো অনেকগুলো গ্রন্থি রয়েছে যেমন পিটুচারি গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থি প্যারাথাইরয়েড থাইমাস গ্রন্থি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস গ্রন্থি গোনার বা জনন গ্রন্থি সবার আগে আমরা জানবো পিটুইটারি গ্রন্থি সম্পর্কে এটা আমাদের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি আকারে সবচেয়ে ছোট কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে এই গ্রন্থিটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটি কোথায় অবস্থান করে পিটুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের নিচের অংশে অবস্থান করে এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু কিন্তু সবচেয়ে বেশি ছোট এর থেকে অনেক হরমোন নিশ্চিত হয় অনেক ধরনের গোনাডোট্রপিক সোমাট্রপিক থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন যাকে সংক্ষেপে বলে টিএসএচ অ্যাড্রেনোকটিকোট্রপিন হরমোন ইত্যাদি অনেক হরমোন নিশ্চিত হয় এর কাজ হচ্ছে মানবদের প্রধান হরমোন উৎপাদনকারী গ্রন্থি হিসেবে সে আমাদের অনেক গ্রন্থি এই গ্রন্থি থেকে অনেক ধরনের হরমোন নিঃসরণ করে আর এই হরমোনের সংখ্যাও অনেক বেশি তেমনি অন্যান্য গ্রন্থির উপর এসকল হরমোনের প্রভাবও অনেক বেশি অর্থাৎ অন্য গ্রন্থিগুলা কখন কোন সময়ে কতটুকু পরিমাণ হরমো নিশ্চিত করবে সকল কিছু পরিচালনা করে পিটুইটারি গ্রন্থি এটি মানবদের বৃদ্ধি হরমোনও নির্গত করে আমরা যে লম্বা হচ্ছি বা বড় হচ্ছি এই বৃদ্ধির যে কাজটা সেটাও এই হরমোন করে থাকে তার মানে এই হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থি মানবদের সবচেয়ে ছোট্ট গ্রন্থি কিন্তু সবচেয়ে বেশি কার্যকরী বা দরকারি গ্রন্থি প্রধান গ্রন্থি এই কারণে যে এর থেকে নিশ্চিত হরমোনের পরিমাণও অনেক বেশি এবং হরমোনগুলোর সংখ্যা বেশি পরিমাণও বেশি এবং সকল হরমোনকে সে নিয়ন্ত্রণ করে তাই একে মাস্টার গ্ল্যান্ড বা প্রভু গ্রন্থিও বলা হয় তাই পিটুটারি গ্রন্থকে মাস্টার গ্ল্যান্ড বা মানে প্রভু গ্রন্থিও বলা হয় অনেক সময় এই প্রশ্নটা আসে পিটুটারি গ্রন্থি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি কেন বা পিটুটারি গ্রন্থিকে মাস্টার গ্ল্যান্ড বলা হয় কেন তখন এইটুক দিলেই হবে যে এটি প্রধান হরমোন উৎপাদনকারী গ্রন্থি পিটুটারি গ্রন্থি নিশ্চিত হরমোনের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি অন্যান্য গ্রন্থের উপর হরমোনের প্রভাব বেশি এটি মানবদের বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণ করে তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মাস্টার গ্ল্যান্ড বা প্রভু গ্রন্থি তারপরে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি হচ্ছে থাইরয়েড গ্রন্থি পিটুটারি গ্রন্থির প্রশ্ন আসে পরীক্ষার সময় থাইরয়েড গ্রন্থি থেকেও প্রশ্ন আসে থাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থান হচ্ছে ট্রাকিয়ার উপরের অংশে অর্থাৎ গলার যে অংশটা ট্রাকিয়ার উপরের অংশে এ থেকে নিশ্চিত হরমোন হচ্ছে থাইরক্সিন ক্যালসিটোসিন টোরিন ক্যালসিটোরিন ইত্যাদি হরমোন কাজ থাইরক্সিন মানবদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে আর ক্যালসিটোরিন ক্যালসিয়াম বিপাকে সহায়তা করে প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি জাস্ট থাইরয়েড গ্রন্থির পেছনে এর অবস্থান মানুষের চারটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি রয়েছে সবগুলোই অবস্থান করে থাইরয়েড গ্রন্থির পেছনে এ থেকে নিশ্চিত হরমোনের নাম হচ্ছে প্যারাথরমোন প্যারাথরমোন হরমোন মূলত আমাদের শরীরে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে এরপরে আসছে থাইমাস গ্রন্থি এটি অবস্থান করছে মানবদের গ্রীবা অঞ্চলে গলা থেকে একটু নিচে এই গ্রন্থি থেকে থাইমোসিন হরমোন নিশ্চিত হয় আর থাইমোসিন হরমোন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করে এরপরে আরেকটি গ্রন্থি হচ্ছে অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রাডেনাল গ্রন্থি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি জাস্ট কিডনির উপরে অবস্থান করে অর্থাৎ বৃক্কের উপরে অবস্থান করে এই গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত হয় অ্যাড্রেনালিন হরমোন অ্যাড্রেনালিন হরমোন দেহের অত্যাবশ্যকীয় বিপাকীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে এই হরমোন কঠিন মানসিক ও শারীরিক চাপ থেকেও আমাদের পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস এর অবস্থান হচ্ছে অগ্নাশয়ের মাঝে অগ্নাশয়ের ভিতরে থাকে এর থেকে নিশ্চিত হয় ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন হরমোন যে দুটো হরমোন সম্পর্কে তোমরা এমনি পরিচিত কারণ আমাদের আশপাশে প্রচুর ডায়াবেটিক্স রোগী আছে যাদের এই অঙ্গে সমস্যা অর্থাৎ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত হয় না অগ্নাশয়ের সমস্যা তাদের ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন হরমোন নিশ্চিত হয় কম হয় বা বেশি হয় ফলে তাদের ডায়াবেটিক্স হয় তো ইনসুলিন বা গ্লুকাগন হরমোন শর্করার বিপাকে ও রক্তের গ
এই ইস্ট্রোজেন আর টেস্টোস্টেরন হরমোন দেহের পরিণত বয়সে অর্থাৎ ছেলে বা মেয়ের পরিণত বয়সে যে লক্ষণগুলো অর্থাৎ বয়সন্ধিকালে দেহের যে পরিবর্তনগুলো সেগুলোকে বিকশিত করতে ভূমিকা রাখে এছাড়াও প্রাণীর জনন অঙ্গের বৃদ্ধি অর্থাৎ জনন যে অঙ্গগুলো রয়েছে সে অঙ্গগুলো জনন সংক্রান্ত অঙ্গগুলোর বৃদ্ধির পাশাপাশি জনন চক্র এবং জন আচরণটাকেও নিয়ন্ত্রণ করে এই ছিল আজকে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পরবর্তী ক্লাসে আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ